Hello, guys. Good evening to everyone. Good evening. Can you listen to me? Hello, hello. Hi. Yes, good evening. Hello, good evening. Hi, good evening. Nice to see every one of you here. I'm sorry for the long delay, but I had another class before you. Eh, tengo una clase antes que ustedes, so that's why I sometimes I connect a little bit late, but just some minutes. So thank you very much for being on time, guys. I do appreciate that. So, um, you know, every single day, cada día, vamos a empezar con preguntas del tema anterior. So, what was the class of Friday about? ¿Alguien se acuerda de la clase del día viernes? What was that about? Nobody. Question with verb to be. Questions with the verb to be. Good. Let me see. Uh, Natalia. No, Natalie. Is Natalia or Natalie? I got confused. Uh, Natalie. <laughs> Natalie. Okay, Natalie. So, uh, as Jacqueline said, we had questions with the verb to be. So, can you give me an example of a question of the verb to be? Um, <laughs> no? <laughs> okay, let's see. Vamos a ver. Uh, Sorry. We're going to do a practice right now. Vamos a hacer una práctica y vamos a ver quiénes de ustedes se recuerdan y quiénes no. So let, let me find that out. So what I'm going to do, lo que voy a hacer es que les voy a dar unas preguntas and voy a necesitar que todos me respondan esas preguntas. Van a ser siete preguntas. I need you to have, necesito que tengan lápiz, lapicero. Oh, vi, vi que alguien levantó la mano, pero solo veo que dice Samsung SM. It doesn't have a name. No tiene un nombre. Excuse me, teacher. Uh, good evening. Good evening. Uh, Daniel Bernal. Oh, Daniel. Hi, what's Hi. going on? I am driving. Oh, it's okay. Thanks for letting me know. So, okay, don't worry. Thank you. As long Thank as you... you as long as you're paying attention to the class, that's okay. Yes. All right. Thank good. you. Okay. No, thank you. All right. So let's see. Vamos a ver. Um, so, alguien más tiene problemas apart from, from that person? So, todos listos. Todos listos con la y lapicero. Am I correct? Yes. Bueno, listos yes. o no, yes. allá vamos. Yes, yes, so, yes. So, all right. So, uh, I'm going to ask you questions and listen to the question. La pregunta la voy a repetir dos veces, chicos. Solamente necesito la respuesta. Ok. Les voy a dar cuatro preguntas en inglés. Luego les voy a dar una en español y usted me la tiene que traducir a inglés. Como usted la entienda o como usted entendió lo que vimos en la clase. Solamente dos. Then, uh, four are going to be, cuatro van a ser, like I will tell you in English y usted solo escribe la respuesta. Si ¿Sí entendemos, do we understand? Yes. Good. So let's start. Empezamos. Let me see. Veo que alguien más está conectando. So just let me. Bueno, uh, para los que se acaban de conectar, Carlos Rodríguez, lápiz y lapicero, please. We're going to do a practice. Vamos a hacer una práctica de preguntas. So empezamos. Let's start. Uh, are you happy? Are you happy? Are you happy? Okay, another one. 
Are you a good student? Are you a good student? Are you a good student? Now, another one. Is she famous? Is she famous? Is she famous? Benjamin, you have to write it down in your notebook and to cuaderno, not on the chat. So, uh, let's see. How many do we have? ¿Cuántas llevamos? Three. 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 Now, let's go to number four. Number four. Is she a teacher? Is she a teacher? Is she a teacher? Now, number five. This one, esta va a ser en español y usted le escribe en inglés. Es un gato. Es un gato. Es un gato. Estás enojado. Estás enojado. Estás enojado so we have five tenemos no we have six right six, yes, six. now six. it's okay now take a take a picture or a screenshot and you have one minute to send it through the whatsapp group en un minuto para enviarle al whatsapp group so i can check that so let's go You send it to the WhatsApp or you send it to me, okay? Either or. Okay, I just received Umberto. Okay. Hmm, okay. Okay. All right, so what about the others? Oh, no, I haven't received anything yet. I want to another, okay. Now I got, um, who's this? Eh, ¿A quién pertenece uno que tiene como una mariposita? Que si doesn't have a name, no le puso nombre. So I don't know who you are. Oh. Who is that person? Child. Is that you, Humberto, or what? Oh, sorry. I can listen to you. <laughs> Jesus Christ. So Sandra, I received Sandra, I received Jonathan Castillo. So quién es la persona que tiene una mariposita or something like that, a butterfly, who are you? Nadie? Bueno, entonces no voy a saber quién es porque no tiene nombre. So tiene una mariposita en el chat. So I don't know who you are. No sé quién eres. Uh, yo se la envié Jacqueline. Otra. Jacqueline, okay, oh, Jacqueline. Te la reenvié de nuevo con mi nombre. Ah, okay, great. Thank you very much, Jacqueline. Oh, yeah, I can see it, Jacqueline. And also, Adelia, I receive already Marielos. I receive, uh, who is this person? I guess it says Nat. Who is Nat? Natalie, I'm going to guess that's Natalie. It's okay, Benjamin, don't worry. Okay, I'm just giving some people. Remember guys, if you if you did not understand, si no entendió la actividad, it's okay. La forma en la que hacemos esto solo son como controles, prácticas de control para ver qué tanto usted entendió. 
Si usted no entendió, ahí lo vamos a verificar en, en, en el control, a ver si, si lo logró hacer bien o no. So, um, so we're going to move on. Nos vamos a mover a la clase del día de hoy. So today, guys, vamos a practicar. We're going to practice numbers. Preguntas que hacemos para saber, para decir números y los números cardinal and ordinals. Cardinales y ordinales. So today we're going to do a practice. Oh, by the way, antes que se me olvide, chicos. Para esta semana, no sé si hasta qué, eh, hasta dónde lograron terminar de la plataforma. Necesito que uno por uno, vamos a empezar con Sandra. Sandra. I finished uh, two. Number two. One and two. Para. One and two. Marielo. Yes. I see you're speaking, but you have your microphone off. Uh, good evening, teacher. Uh, good evening. Uh, section two. Section two, Joel. Uh, section two. Good evening. Good evening, Jacqueline. Hi, teacher. Section two. Section two, Guadalupe Santos. Section two. Adelia. Section two. Okay. Okay. Well, I guess she said she said section number two. I guess. Section two. Okay, so uh, for this week, para esta semana, chicos, los que están trabajando con la plataforma, se necesita que terminen la sección número tres para llegar el día viernes. Si usted, una vez más, no sabe cómo hacer los ejercicios, escríbame, pregúnteme que yo estoy en la disposición de ayudarlo. Desde las siete de la mañana, hasta las 8 de la noche. De ahí de lo contrario, no puedo ayudarle ya que tengo otra clase antes que ustedes. So, si tiene preguntas de acuerdo a algún ejercicio que no pueda hacer, pregunte, que para eso estamos acá, to help you out, ¿ok? So, we're going to move on, nos vamos a mover y necesito que presten atención a la pronunciación de los números el día de hoy. Because... El día de mañana vamos a tener práctica de los números. ¿Ok? Si de repente usted se le olvidó y durante el día quiere practicar, ya tienen el link en el cual pueden verificar la clase grabada. So, no hay excusa, chicos. ¿Sí? Please. So, we're going to move on. Nos vamos a mover a la clase del día de hoy. It's class number five. And let's see... Um, let me just, what's hat? What's going on here? Okay, here we have. Can you see the screen? Pueden ver la, la pantalla? Can you see the screen? Yes, yes, yes. Great. So we're gonna, we're gonna start. Vamos a empezar. So as it says there, numbers and questions. So which means que vamos a aprender preguntas que se utilizan y con números. And also, Y también la pronunciación de los números. So, we're going to start. Vamos a empezar. First of all, tenemos la primera pregunta. What time is it? What time is it? ¿Alguien tiene una idea de qué significa esa pregunta? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Exactly. What time is it? So, we say... Para responder, cuando sea en punto, vamos a utilizar la palabra o'clock. O'clock, ¿ok? Siempre, si usted va a decir dos en punto, two o'clock. It is, aquí tenemos un ejemplo. What time is it? It is 12 o'clock. Son las dos en punto. It is 12 o'clock. Now, Si yo le pregunto, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Correct. So, and muchas veces se confunden entre how are you and how old are you. 
Pero son dos preguntas completamente diferentes, chicos. So, we say, how old are you? ¿Cuántos años tienes? I am, yo soy, o yo, yo tengo, I'm sorry. En este caso utilizamos el verbo to be, aunque el verbo to be, ¿qué significa en español? Cero estar. Cero estar. Cero estar, exactly. So, en este caso, para decir la edad, no significa cero estar. Aquí significa yo tengo. Únicamente para la edad. Esta es una excepción. For the age, para la edad. So, when someone asks you, si yo le pregunto, let me see a, a Jacqueline. Jacqueline. Yo te yes. Pregunto, how old is your mother? How old is your mother? She is 16, 65 years old. Excellent. It's okay. Todavía no los hemos visto. Ya lo vamos a ver, but at least you have an idea. So she, okay. lo que quería verificar es que utilizaras bien el pronombre y el verbo to be. So that's good. Thanks so much. Now. Another question, otra pregunta que utilizamos con los números es, how much is it? ¿Alguien tiene idea de qué significa eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Excellent. We say, how much is it? Or, podemos utilizar la otra que es, how much does it cost? How much does it cost? Que ambas significan cuánto cuesta. So, Para la pre primera pregunta, how much is it? Yo respondo, it's $25, $100, $40, and so on and so on. ¿Sí? Para la pregunta, eh, ¿podrían chicos apagar sus micrófonos? Porque escuchamos mucha interrupción y probablemente alguno de los compañeros no escuche bien. So can you please turn your mic? Okay, that's good. Thank you very much. Now, para la pregunta, how much does it cost? Yo respondo, it costs, con la S, it costs 25. Now, volunteer, voluntario para la pronunciación. If you want to participate, si quiere participar, diga me. Que significa yo. Me. me. Who is me? ¿Quién eres tú? Ah, na Natalie. Marielos. Oh, Marielos. Oh, Marielos. Go ahead, Marielos. Uh, la tercera dice, how much it is? Is it? Mm -hmm. Cost? It is $25. Mm -hmm. How much does, does it? It cost uh, $25. Thank you very much. Now, let me listen to you, Natalie. Natalie, let's go with question number one. Uh, what time is it? Mm -hmm. It is 9.21. Uh, good, <laughs> that clock. was good. Okay, cuando decimos 21, desde el momento que ya decimos 21, ya no es en punto, Natalia. Entonces, ese o'clock ya no va. Okay? okay. So, este solo es para cuando es en punto. Humberto, number two. Sorry, um, how old are you? I am no. 25, perdón. Repeat it again. How? No. How are you? We say how. How. How are you? Okay. How, how old, old are you? Thank you. Mm -hmm. How old are you? Mm -hmm. I am 25 years old. Good, that was good. Now, uh, chicos, hay que prestar mucha atención a esta palabra. Desde ya les voy a decir, eh, si usted pronuncia esta palabra, how, lo que usted está diciendo es algo muy vulgar, ¿sí? Muy vulgar en inglés, ¿sí? Así que, por favor, la pronunciación correcta de esta palabra es how, how. 
no la pronuncie como how, porque si usted dice how, está diciendo una vulgaridad en inglés. ¿Sí? Imagínense que usted está hablando con un americano y le dice how. No, automáticamente lo va a estar ofendiendo. ¿Por qué? Esa palabra es eh, la que utilizamos en sentido de, de peyorativo hacia una, eh, a una persona trabajadora sexual. Uh -huh. Sí, así que si usted la pronuncia mal, eso es lo que estaría diciendo. Así que, por favor, la pronunciación es how, how. So we say, how old are you? Please. Esto va para todos. Now, let's move on to number two. Nos movemos a la siguiente. Now, for example, this one. How many pupusas did you eat? How many pupusas Did you eat? It's okay, Humberto. It's fine. So you're going to understand. You're going to learn. Por eso estamos acá, para aprender. So how many pupusas did you eat? I ate four pupusas in the morning. ¿Cuántas pupusas te comiste? How many pupusas did you eat? I ate four pupusas in the morning. Me comí cuatro pupusas. So, here, number two. What is, o oh, podemos usar la contracción que es, what's. What is your phone number? Or, what's your phone number? My phone number is, ya decimos, 7690-9999. See? ¿sí? But that's just an example. Or, en inglés, lo pueden decir de estas dos formas. Usted lo dice de dos en dos, como lo decimos en español. De dos en dos, o lo dice de uno en uno. Seven, six, nine. Una cosa. Los americanos no le van a decir el número cero como zero. Aunque la pronunciación correcta es zero, ellos se lo van a decir como la letra O en inglés. ¿Cómo decimos la letra O en inglés, chicos? O. Oh. O. Oh. Entonces, oh. cuando ellos se los estén diciendo uno por uno, lo van a decir 76909999. That's the way they're going to say it. So, es de ir aprendiendo esas pequeñas cositas que nos van a ayudar a tener a better pronunciation and better understanding of the words of the language. Now, question number two. How many children do you have? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? I have three boys. Tengo tres niños and two girls. Okay. Now, let me listen to, vamos a escuchar a Sandra Molina. Number one, Sandra. How many pupusas did you eat? Mm -hmm. I ate. Four pupusas in the morning. Great, thank you very much. Jacqueline, let's go with you, number two. What, what is your phone number? My phone number is 7690999. Good, thank you very much. Now we're going to move on with Guadalupe Santos. Question number three. How many children do you have? Pay I attention, have... Guadalupe. Pay attention to this word. Oh. Please. Uh, perdón, era... How? How many children do you have? I am have three boys and two girls. Okay. Please, hay que prestar atención, Guadalupe. No, no. Thank you. How, okay? All right. Now, here we have a little bit of information. Aquí tenemos un poco de información y ya nos vamos a meter de lleno a los números. In English, we have two type of numbers. Tenemos dos tipos de números como en español. Ordinals and cardinals. Números cardinales y números ordinales. So, which are the cardinals? ¿Cuáles son los cardinales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Like in Spanish. In English, 
One, two, three, four, five, and so on, and so on, and so on. Now, los ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, and so on. In English, first, second, third, fourth, and so on, and so on. Okay? So, los vamos a ver más después. This is just general information. Esto solo es información general. Now, we just have here some general information, and it says that los números cardinales los vamos a utilizar para cosas que contamos. Counting things. Give your age, para dar tu edad. Give your telephone number, para dar tu número de teléfono. And give years, para dar los años. Los números ordinales, para give a date, para dar una fecha. Put things in a sequent order, para poner en secuencia. And para give a floor of a building, para dar el número de piso de un edificio. Okay? Those are general things. Son cosas generales de cada uno. Okay? Now, empezamos. Here we have. I need you to pay attention, please. Necesito que presten atención a la pronunciación. Y vamos a empezar con el primer problema que la mayoría de alumnos tiene. La mala pronunciación del número tres. Vamos a escuchar. A todos los voy a escuchar. Sandra Molina, ¿cómo pronuncias tres? Three. Sandra Molina. Hi. ¿Cómo pronuncias tres? Three. Three. Say it again, de nuevo. Three. Ok, Jacqueline, ¿cómo pronuncias tres, Jacqueline? Three. Ok, ¿cómo pronuncias tres, Guadalupe? Three. Castro Andrade, ¿cómo pronuncias tres? Three. Jessica Umaña, ¿cómo pronuncias tres? Three. Ok, Joel, ¿cómo pronuncias tres? Three. Adelia, ¿cómo pronuncias tres? Three. Ok, Marielos. Three. Say it again, de nuevo. Uh, three. Ok, Humberto. Three. Ok. Katie. Ok, I, I'm sorry, Katie. Solo escuché un golpe. I don't know if that was you. So, again. Oh, Jesus. Uh, no, I don't know. So I don't know if you said something. No se te escucha, Kairi. So, Carlos Rodriguez. Three. Tres. Three. Okay. Eh, Cindy Romero, número tres. Three. Natalie, banda verde, tres. Three. Ok. Elizabeth Rivas, tres. Three. Xiomara. Hi, teacher. Número tres. Three. Merari. Número tres. Three. Carlos Giovanni. Número tres, Carlos Giovanni. Well, he's not there, apparently. Bueno, él no está ahí. Edwin Alexander, número tres. Three. Carlos Martínez. Three. Daniel Bernal. Daniel Bernal. Three. Okay, and Benjamin. No sé si ya estás desocupado, Benjamin. If not, that's okay. Well, probably he's working. Bueno, chicos, en la pronunciación que acabo de escuchar, únicamente tres personas lo pronunciaron bien de 21 personas que estamos en la llamada. Los demás, en lugar de decirme tres, me dijeron árbol. ¿Sí? No. Eh, por favor, chicos, es de prestar mucha atención a la pronunciación. ¿Qué les dije que cómo pronunciábamos cuando teníamos TH? Z. 
Z. Entonces, por lo tanto, yo digo three. Three. Con Z. Three. Three. ¿Sí? Three. Entonces, ¿cuál es la pronunciación entre tres y árbol? Es número tres es three y árbol es tree. ¿Sí? Three tree. Three tree. ¿Sí? So we got to be careful there. Tenemos que tener la diferencia ahí. Vamos a escuchar a alguien. Adelia, creo que hagas la diferencia entre árbol y tres. Ok. Three, three. Great, that was good. Pues estuvo bien. Carlos Martínez, necesito que me hagas la diferencia entre tres y árbol. Go ahead. Three, three. It, it was good. Necesitamos un poquito más ahí de la Z, pero sí se lo va a entender. Jacqueline, necesito tres y árbol. Three, three. Okay, yes, it was good. We still need to work in that. It was good. Jacqueline. Okay. Okay. Three. 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 Okay, good. That was good. Guadalupe. Three. Three. Good. Jessica. Three. Three. Good. Joel. No, three, three. Once again, una vez más. Three, three. Okay, that was good, Humberto. Three, three. Mm. Once again, una vez más. Okay, three, three. That was good, thanks. All right, so bueno, bueno, nos vamos a mover ya de una sola vez y... Necesito que, eh, que presten atención. Cada número lo voy a repetir eh, twice, dos veces. En, eh, de, del 20, algunos solo lo voy a repetir algunas veces porque, por ejemplo, 21 se repite el 20 y el 1. 31, el 30 y el 1. ¿sí? So, just pay attention. We start. Zero, zero, one. One, two, two. Haga la pronunciación ahí en su, uh, donde está, ok? Three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20. Eh, algunas personas lo pronuncian este como 20, pero 20 se dice únicamente en acento británico. ¿Sí? Eh, en acento británico se dice 20, pero en acento americano se dice 20. ¿Sí? En países como Belice, Inglaterra, Londres y todos esos lugares se dice 20. Pero nosotros estamos aprendiendo inglés americano, por lo tanto, acento americano, we say 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. 30. ¿Sí? Algunas personas lo pronuncian como 30, pero una vez más, ese es acento británico. ¿Sí? Acento americano, we say 30. Hay que enrollar un poquitito la lengua, ¿verdad? 30. Y la Z. 
30. Necesito escuchar a todos con este número. Vamos a empezar con Joel. Joel. Fue Henry. Fue Henry. No, Joel. 30, no. Joel. 30. Fue Henry. 30. Fue Henry. No. Es con Z. 30. Y la R. <laughs> no, it's okay. It's okay. Don't worry. Say it again. Okay. 30. Te lo voy a dejar de tarea y el día de mañana al iniciar la clase te la voy a preguntar. Ok, Joel? Ok, de acuerdo. Let's go with you, Jessica. Thirty. Okay, thirty. That was good. Humberto, let's go with you. Thirty. Once again, Humberto. Thirty. That was good. Castro Andrade, let's go with you. Thirty. Say it again. De nuevo, say it again. Thirty. Mm, it's not fairy, no es fairy, no es con F, es Z. Pero si tú me dices fairy, como, como un barco, no es 30. Fairy. Ok, para mañana también te la voy a preguntar, ok? Castro Andrade, Jacqueline, let's go with you, Jacqueline. Fairy. Good, Jacqueline. Adelia, let's go with you, Adelia. Fairy. Good, Marielos. 30. Good. Guadalupe Santos. 30. Sandra Molina. I'm sorry, Sandra. Le, le, ahí va el cafecito. I'm sorry. 30. 30. Okay. Katie. Let's go with you, Katie. Well, Katie's not there. Oh, Katie. No, Katie, que supongo que tu micrófono no está trabajando. Si sí veo que lo enciendes, pero no se te escucha nada. We cannot listen to you. Ok, uh, Carlos Rodríguez. Yes, Ferry. Good, Cindy Romero. Ferry. Good, that was good. Nat Natalie. Thirty. Thirty. Good. Elizabeth Rivas. Thirty. Good. Jonathan Alberto. Thirty. Good. Xiomara. Thirty. Merari. Thirty. Merari, también te la voy a dejar para mañana, Merari. Edwin. 30. Ok, Carlos Martínez. 30. Good, Daniel Bernal. 30. También para mañana, Daniel. Carlos Giovanni. 30. Good. Now, let's pay attention to the other ones. Eh, quiere decir que el día de mañana les voy a preguntar a la mayoría del 30 hasta el 39. ¿Por qué? Se enrolla bastante la lengua. Why 31, 32, 33. Este es el que más les cuesta a algunos. 33, dos zetas al mismo tiempo. 34, 35, 36, 37, 38, 39, and so on. Now. A partir de ahorita, solo nos vamos a ir de 10 en 10. 40, de ahí todos ya saben. 1, 2, 3, 4, 5. 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, and, y tenemos 80, 90, y 100 que decimos 100. 
100, decimos 101, 102, 103, y así nos vamos repitiendo todos los que ya sabemos. Now, 200, 200, 300, 300, 400. Jess, what's your question? Uh, eh, profe, no se dice 101, es can, 101. No, we can say both ways. Podemos decir de las dos formas. Únicamente ah, okay. una es forma formal y la otra es informal. La formal es esta que le agregamos en. Cuando decimos 101, es la forma okay. formal y la otra 101 es la informal. Ok, thank you. Good. So, mil, ¿cómo decimos mil? One thousand. One thousand. Dos mil, two thousand. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero 20, decir veinticinco mil, ¿alguien tiene una idea? ¿O quisiera participar diciendo veinticinco mil? Yo, profe. Twenty-five thousand. Good. So we say un million, one million. Okay. One million. Y este solamente es un ejemplo de cómo se diría ciento veintitrés millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y nueve. ¿Cómo se diría en inglés? One hundred and twenty-three million four hundred and fifty-six thousand seven hundred and eighty-eight. See? Good. Any questions so far? Alguna pregunta hasta el momento? Sí. Eh, yo. Um, mm. En el caso de eh, de dos mil, tendría que ser siempre la la pronunciación con Z. O se puede 2000. Es 2000. Eh, 2000. 2000. Yes. I mean, eh, en Estados Unidos, dependiendo al, al estado de donde vivas, eh, lo pueden decir 1000. Con T. 1000. Pero eh, según gramática y fonética se dice 1000. ¿Sí? 1000. En, okay, en, lenguaje como, en lenguaje de calle sí se diría como thousand. Mm -hmm. Ok, gracias. Good. So, any other question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunte ahora o calle para siempre, ¿ah? porque mañana sí. tenemos práctica. Yep. Sí, sí eh, en cuestión, bueno, creo que no a todas, porque hay bastantes personas que tienen la facilidad de pero en lo personal, a mí me gustaría decir, por ejemplo, el, el último número, ¿no? el ejemplo que estaba, se podría decir uno por uno, eh, pero ¿cómo se dirían las comas? ¿Cómo para dictarlo se podría decir? Eh, sí, yo diría como uno, dos, tres, coma, cuatro, cinco, seis, coma, son like that. Correcto. Eh, coma en inglés decimos coma. Coma. Sí, como solo le agregamos un acento nada más. Le decimos, sí. por ejemplo, sería como one, two, three, coma, four, six, uh, uh, four, five, six, coma, seven, eight, Correct. nine. Uh -huh. Pero sí sería entendible, digamos, en el extranjero. No, no, no. Ah, okay. Esa era la pregunta, ¿no? si se podía decir. No, I mean, eh, solamente si, si en realidad no hay una forma en la que ya tú es, te puedas comunicar y decir el número así, tú podrías decirle, I will, I will say number by number. Le podrías decir a la persona, te lo diré número por número. I will tell it number by number, número por número. So la persona te va a entender que tú no puedes decirlo completamente. Sí, correcto. Mm -hmm. Muchas gracias. Good. Any other question? ¿Cuál pronunciación, Xiomara? Which one? So, preguntas porque vamos a pasar a los ordinales. Oh, no, let me see. Yes, I have a question. What's the question, Elizabeth? Um, can you repeat, please, a uh, difference 
and number cardinal and number ordinal. Las diferencias en cardinales y ordinales. Yes. But when use, cuando lo uso. Okay, let me let me go back. Vamos a retroceder aquí un poquito. Y here we have. Aquí tenemos cardinales para contar cosas. Give your age, dar tu edad. Give your telephone number, dar tu número de teléfono. And give years, dar años. Ordinales, give a date, dar una fecha. Put things in a sequence or order, poner cosas en secuencia o orden. And the last one, give the floor of a building, dar el, el piso de un eh, edificio. Those are the things that we have, the differences. So, if there's no any questions, si no hay ninguna otra pregunta, nos movemos a los ordinals. Y aquí sí, ve, aquí sí nos, sí nos tenemos que poner las pilas, chicos, porque aquí la feta va a estar pronunciada por todos lados. ¿Sí? So, let's pay attention. El número uno, o primero, segundo y tercero, Siempre van a ser así cuando yo llego al 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43. Esos no van a cambiar nunca. Siempre van a ser first. Cometemos el error a veces de pronunciarlo como first, pero no. We say first, second, second, third. Third, fourth, con Z al final, fourth, fifth, sixth, la Z siempre tiene que sonar, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth. Se pronuncian casi igual a los que veníamos de ver con la diferencia que aquí pronunciamos la Z al final. Lo único que cambia es los números de 10 en 10. Por ejemplo, 20 o vigésimo. ¿Cómo diríamos en Spanish? Vigésimo. I guess it's... Vigésimo. Yeah, vigésimo. So we say 20th. 20th. 30. Diríamos 30th. 30th. 40. 40th, 50, 50th, 60, 60th, 70, 70th, and so on and so on. So, el 20, como ustedes pueden ver, el o vigésimo, we say 20th. Pero cuando ya pasamos al vigésimo primero, todo cambia. Ya no decimos 20th first sino que decimos 20 como de, de decíamos antes. 20 y solo le agregamos first de primero. So we say 21st, 22nd, 24th, 23rd, and so on. Y así nos vamos. Lo mismo con 31. Ya no decimos 30th, sino que 31 es 30, como decíamos antes, 31st. En lo mismo, 41, 51, and so on, and so on, and so on. Questions, preguntas, chicos. No question. No question. So, silence has more than thousand words. El silencio dice más que mil palabras. So, I'm going to assume, voy a asumir que para el día de mañana, todos vamos a tener 10 en esa parte. So I'm going to assume that, right? Because there's no questions at all. So let me listen to the pronunciation. Todos vamos a participar. Empezamos con Marielos. Marielos, uno, dos, tres. Uh, first, second, third. Pronunciate, repeat again, numero uno. First. No es second. First. Sorry, first. First. Sí. First. Mm -hmm. Second. Okay. Third. Mm -hmm. Third. Okay, good. Elizabeth Rivas. 
cuatro, cinco, seis. Fourth, fifth, sixth. Good. Edwin Alexander, siete, ocho, nueve. Seventh, eighth, mm -hmm. ninth. Good. That was good. Now let's move on to Joel. Once, doce, trece. Twenth, no. eleventh. Eleventh, okay. Eleventh, twelfth, twelfth, six. No, twelfth. Twelfth, mm -hmm. twelfth, twelfth. El, eh, el, el décimo no lo pronuncié bien, como, please, eh, repeat. This one we say tenth. Tenth, mm -hmm. tenth. Mm -hmm. Eleventh, twelfth. And uh, thir 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 no, thirteens. Thir 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 mm -hmm. Thank you very much, Joel. Good. Jessica, let's go. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Catorce, Seventeen. Now, Adelia, 18, 19, 20. Okay. Eighteenth, nineteenth, twentieth. Hmm. Twentieth. Twentieth. Okay. Now, let's go with you, Guadalupe Santos, 21, 22, 23. Twenty-first, twenty-second, ten... 23. Mm, 30, 30, 30, perdón. No. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Twenty-three. Three. Twenty-third. Third. Third. Twenty-third. Okay. Okay. Sandra Molina, 24, 25, 26. Twenty-four. Twenty. Twenty-fifth. Twenty-sixth. Okay. Now, Humberto, 26, 28, 29. Okay, I'm not sure, but 27, mm -hmm. 28, mm -hmm. 29. Good, that was good. Jacqueline, 30, 31. Oh, my God. 30, 30, 31, and 40. Please, Jacqueline. Okay. 30. 30th. 30th. Mm-hmm. Thirty first. Thirty first. Thirty first. Forty. Forty. Okay, that's good. Don't worry. Learning. Estamos aprendiendo. Now, voluntario para repetir los últimos tres. Forty one, cuarenta y uno, cincuenta y cincuenta y uno. Volunteer. Me. Okay, go ahead. 41st, 50th, and 51st. That was a good pronunciation, Carlos. Thank you very much. Now, any question, guys, so far? Alguna pregunta que tengamos hasta el momento? What's your question, Jessica? In my case, I only know uh, how many in which there are, there are, for example, uh, you say to English Britannico and English Americano. Mm -hmm. uh, yes. 
what happened with that? What happens? So I, I, I didn't understand your question. Uh, uh, so, what, what those people the English hay? For example, you mentioned the British and the American. Yes, no sé si otro más. yes there's, there's more, hay más, eh, but those are the most common, son los más eh, comunes, está el inglés, el acento australiano, but the Australian accent, el acento australiano es similar al británico, so it does not change, solamente le dan como un acentito un campirano, but the, at the end, para el, al final es la misma pronunciación que el británico. So, en el único que cambia bastante es en el americano, eh, porque hacen como okay. un poco más exagerado. They exaggerate the language. Mm -hmm. La letra R okay. la hacen más pronunciada, okay. things like that. Mm -hmm. All right, so if okay. there's any you. other question. No, you're, uh, thank you, Jessica, for asking. Merari, yes, you have a question? Good evening, teacher. Eh, ¿Cree que nos puede mandar un audio para repasar el número, por favor? Eh, yes, I can do that. And also, but please, eh, try to remember me. Traten de acordarme. Because if you don't remember me, I will forget it. Si no me recuerdan, se me va a olvidar. So please, try to remind me tomorrow. De acordarme tomorrow morning or something like that. Or if someone can text me, so I can remember that, okay? Oh, are we okay, Merad? Okay. Good. So, uh, let me see. I would like to listen to, me gustaría escuchar a, vamos a ver, uh, Marielos, why not, Marielos? Help me with the first, with the first example. Con el primer ejemplo acá. Okay, use of ordinal numbers. Say mm -hmm. her birthday is on the 20, uh, 29th. Aha. Good. Yes, 29th. Guadalupe, I see that you raised your hand. Do you have a question, Guadalupe? Que podría repetirlo nuevamente? Which ones? Todos? Please. Okay, sure. Why not? So let me see, just pay attention and we're gonna kind of finish with that. So let's see, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. Okay, we, we, we're gonna uh, finish with, uh, let's see. Joel, can you help me, Joel, reading this part, ayudándome a leer esta parte acá? Yes, uh, centuries. Mm -hmm. Jesper was born in the, in the 16th century. Good. Humberto, number three. Which? This one right here. Uh, Do you uh, see it? Todo. No, this one. Sequence. You, you don't see it. No lo ves? I don't know. Oh. I can see. Okay, here it is. Sequence and order. Este ejemplo de acá. Sequence and order. Okay. My team. My team come second in the language. In the league. My team came second in the league. Okay. okay. Jacqueline, we finished with you, Jacqueline. Terminamos contigo, Jack. Okay. Flowers. 
of a building. Of a building. Building. His office is on the 10th floor. Okay, good. So we finished with that guys for today. So uh, that's gonna be pretty much about the numbers. Espero que hayamos aprendido, verdad? Al menos, at least some pronunciation. Al menos algunas pronunciaciones. So for tomorrow, para el día de mañana, do not forget, no se les olvide, that we have practice, que tenemos práctica, ok? So, antes que nos vayamos, una vez más, recordarles a los que están con plataforma, para esta semana se les va a pedir terminar uh, section number three, terminar sección número tres. So, si tienen preguntas en algún ejercicio, text me, escriban, pregunten. So, we are here, estamos acá para ayudarnos entre todos. So if there's no any other questions, you know, any ninguna otra pregunta, that's going to be all for today. And I wish you the best for tonight and have a good night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Good Thank night. you, teacher. Good Bye. Night. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Good night.